আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি ম্যাথমেটিক্স ওয়ান ক্লাসে তোমাদের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আজকে আমরা ম্যাথমেটিক্স ওয়ার্ডের চ্যাপ্টার টু এটা নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের চ্যাপ্টার টুটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স আজকে আমরা আজকের এই ক্লাসটা খুবই মজার হবে এবং এই ক্লাসে ম্যাট্রিক্সের যাবতীয় বিষয় আলোচনা করবো আর আমাদের সবচেয়ে একটা বিষয় প্রবলেম জায়গে সেটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এবং মেন অ্যাপ এই দুটোর মধ্যে আমরা একটু ঝামেলা পাকিয়ে ফেলি তো আজকের এই ক্লাসে আমরা অবশ্যই এই ম্যাট্রিক্স এবং নেন এই দুইটা বিষয়ের মধ্যে যাতে আমাদের আর ঝামেলা না লাগে সেই বিষয়টা তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করবো তো আশা করি আল্লাহ রসের সম্বন্ধে তোমরা সকলে ভালো আছো এবং সুস্থ আছো তো তোমাদের দয় আমিও ভালো আছি তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের ম্যাট্রিক্স তো প্রথম যে বিষয়টা আমাদের ম্যাট্রিক্স যদি আমরা শিখতে চাই একদম বেসিক থেকে যদি আলোচনা করি ম্যাট্রিক্স এর উৎপত্তিটা কেন বা ম্যাট্রিক্স কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যদি একদম সংজ্ঞার কথা বলি সংজ্ঞার কথা বললে সংজ্ঞাটা হচ্ছে এরকম যে কতগুলো উপাদান রাশি তাদেরকে আমরা যদি কয়েকটা সারি বা কলামে তৃতীয় বন্ধনের ভিতরে সাজায় তাহলে সেটি একটা ম্যাট্রিক্স হয়ে যাবে সেটি কিনে যাবে একটা ম্যাট্রিক্স হয়ে যাবে তারপর মনে করো আমি এখানে কতগুলো ধরো কয়েকটা অ্যালফাবেটকে এ বি সি ডি ই এফ এই যে ছয়টা উপাদানকে আমি থার্ড ব্যাকেটের ভিতরে সাজিয়ে লিখলাম এই যে সাজিয়ে লিখছি এটাকে তুমি কি কি বলতে পারবো একটা ম্যাট্রিক্স বলতে পারবো ঠিক আছে এটাকে তুমি কি বলতে পারবো একটা ম্যাট্রিক্স বলতে পারবো তো ম্যাট্রিক্স এর ক্ষেত্রে বেসিক যে বিষয়গুলো সেগুলো কিন্তু নির্ণায়কের সাথে অনেকটা মিল আছে তোমরা সকলে জানো যে এগুলোকে আমরা সারি বলি আনুভূমিক বরাবর যে উপাদানগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে সারি এটা হচ্ছে এক নাম্বার সারি বলতে পারো এটা হচ্ছে দুই নাম্বার সারি আর কলামের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে একটা কলাম এটা আরেকটা কলাম এটা হচ্ছে আরেকটা কলাম এটা তোমরা সকলে জানো যেগুলো আমরা নির্ণায়কের মধ্যে পড়েছি তো ওই সকল বিষয় নিয়ে আমরা কিন্তু আলোচনা করবো না তবে এইখানে বেসিক কিছু বিষয় আছে যেগুলো তোমাদের একটু বোঝানো দরকার আগে একটু বেসিক বিষয়গুলো বোঝাই তারপরে আমরা যাবো আসলে ম্যাট্রিক্স এর কাজটা কি ঠিক আছে আজকে আমরা এক্সট্রা অনেক বিষয় শেখার চেষ্টা করবো আহ বইয়ের বাইরেও যে ম্যাট্রিক্স টা আমরা টুটা পয়েন্ট আয়ত্ত করতে পারি সেই কারণে খেয়াল করো তো ম্যাট্রিক্স এর প্রত্যেকটা উপাদানের এক একটা অবস্থান আছে তাদের কিন্তু একটা নামও আছে ঠিক আছে যেমন খেয়াল করো আমি যদি এখানে নয়টা উপাদান নিতাম একটু খেয়াল করো আমি যদি এখানে নয়টা উপাদান নিতাম তাহলে কি হইতো একটা বর্গাকার ম্যাট্রিক্স আমরা চিন্তা করি একটা বর্গাকার ম্যাট্রিক্স আমরা চিন্তা করি যেখানে ধরো নয়টা উপাদান আছে এইখানে আমি মনে করলাম জি এইস আই এই নয়টা উপাদান ধরো আমি এখানে নিলাম তো খেয়াল করো এখন আমরা শিখবো অবস্থানগুলোর নাম কি কি এটা আমরা একটু শেখার চেষ্টা করি দেখি আমরা এই যে যে শাড়িটা এটা হচ্ছে কিন্তু এক নাম্বার শাড়ি এটা স্যার কয় নাম্বার শাড়ি দুই নাম্বার এটা স্যার তিন নাম্বার শাড়ি আর কলামের দিক দিয়ে এটা হচ্ছে এক নাম্বার কলাম এটা দুই নাম্বার কলাম এটা হচ্ছে তিন নাম্বার কলাম অর্থাৎ আমি এই দিকে যেগুলো লিখছি সেগুলো হচ্ছে কলাম সংখ্যা আর এই দিকে আমি যেগুলো লিখছি এগুলো হচ্ছে কি আমাদের শাড়ির সংখ্যা ঠিক আছে যেমন এটা এক নাম্বার শাড়ি এটা দুই নাম্বার শাড়ি এটা তিন নাম্বার শাড়ি এখন দেখো এদের অবস্থানের একটু নামগুলো আমাদের জানতে হবে অবস্থানের নামগুলো কি করতে হবে জানতে হবে ঠিক আছে আমরা অবস্থানের নামগুলো এটা জানি যেমন এই যে এখানে যে এন উপাদানটা দেখো এর অবস্থানটা কত এই উপাদানের যদি আমি অবস্থান স্পেসিফিক ভাবে বলতে চাই কি বলবো আমি যদি বলি যে অবস্থা এ উপাদানটা কোথায় আছে তুমি কি বলবো তুমি এই কথাটা বলবো না যে এ উপাদানটা এক নম্বর শাড়ির এক নম্বর কলামে আছে এটা তো বলবা এক নম্বর শাড়ির এক নম্বর কলামে আছে এই যে উপাদানটা এ উপাদানটা ঠিক আছে এটাকে সাপোজ মনে করো আমরা এমেট্রিক্স চিন্তা করি হ্যাঁ তাই এটার অবস্থানটা কত এটার অবস্থানটা তাহলে আমরা এইভাবে লিখবো এ ওয়ান ওয়ান কি লিখবো আমরা এ ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ প্রথম যে ওয়ানটা আছে এখানে দেখো আমি দুইটা ওয়ান লিখছি এখানে আমরা কয়টা ওয়ান লিখছি বলো তো দুইটা প্রথম যে ওয়ানটা আছে এখানে প্রথম যে ওয়ানটা আছে সেটা ইন্ডিকেট করা হচ্ছে তোমার শাড়ি সেটা কি ইন্ডিকেট করে বলো তো সেটা হচ্ছে ইন্ডিকেট করবে তোমার শাড়ি আর দ্বিতীয় যে ওয়ানটা আছে সেটা ইন্ডিকেট করবে তোমার কলম তাহলে এই প্রধানটা কোথায় আছে এক নম্বর সারে এক নম্বর কলম সেই জন্য আমরা এই উপাদানটার অবস্থান হচ্ছে কত এ ওয়ান ওয়ান এইভাবে আমরা যদি সবগুলো একটা উপাদানগুলো লিখি দেখো অবস্থানগুলো যদি লিখি তাহলে এরকম হবে 
তারপর আমি যদি বলি বি উপাদানটা এটা আমরা কি লিখবো এ ওয়ান টু সি উপাদানটা এ ওয়ান থ্রি মানে এটা হচ্ছে এক নম্বর শাড়ি দেখো তার শাড়ি নাম্বারটা কত ওয়ান আর কলা নম্বরটা দুই যে সে কিন্তু দুই নম্বর কলা উপাদান এটা কত এক নম্বর শাড়ি তিন নম্বর কলা এটাকে আমরা কি লিখবো এ টু ওয়ান অর্থাৎ দুই নম্বর শাড়ি এক নম্বর কলা ই উপাদানটা কয়ে আছে বলতো এটা আছে হচ্ছে এ টু টু এফ উপাদানটা আছে এ টু থ্রি জি উপাদানটা আছে কোথায় এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি এই যে দেখো এটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এর তুমি যদি একটা বর্গকার ম্যাট্রিক্স কল্পনা করবো দেখো ম্যাট্রিক্স এর এখানে তাদের অবস্থান আর কি এভাবে আমরা একটু লিখতে পারি বুঝতে পারছ এরকম আর কি আশা করি আমরা তার অবস্থান গুলো চিনছি আর চিহ্নের যে বিষয়টা চিহ্নের বিষয়টা কিন্তু আমরা সকলে জানি চিহ্নের বিষয়টা আমরা সকলেই জানি যেমন আমরা যে একটা চিহ্ন গুলো একটু আইডেন্টিফাই করতে চাই যেমন এ ওয়ান ওয়ান এটার চিহ্ন প্লাস তারপরেরটা মাইনাস তারপরেরটা প্লাস তারপরেরটা মাইনাস তারপরেরটা প্লাস তারপরেরটা মাইনাস এটা আবার তোমার হচ্ছে প্লাস মাইনাস প্লাস ঠিক আছে এটা আমি তোমাদেরকে অনেকভাবে শিখেছিলাম বলছিলাম যে যে কর্ণগুলো আছে এই কর্ণ বরাবর প্লাস হবে আর বাকি সব মাইনাস হবে এটা তো নির্ণায়কের ক্ষেত্রে বলছিলাম তুমি এইভাবে মন রাখতে পারো কিন্তু তোমাদের এটা কঠিন মনে হয় তাহলে এটা খালি মন রাখবা প্লাস মাইনাস প্লাস অর্থাৎ প্লাসের পরটা মাইনাস পরটা প্লাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এরকম হবে আর কি তুমি খেয়াল করো এই যে দেখো প্লাস মাইনাস প্লাস এ দেখো প্লাস মাইনাস আবার প্লাস এই যে পরটা মাইনাস আবার প্লাস মাইনাস আবার প্লাস মাইনাস দেখো ঠিক আছে এই শুরুটা আবার প্লাস থেকে তারপর মাইনাস তারপর আবার প্লাস তারপর আবার মাইনাস তো আমরা আশা করি তাদের অবস্থান এবং চিহ্ন এই বিষয়টা আমাদের টোটা পয়েন্ট ক্লিয়ার টোটা পয়েন্ট কি ক্লিয়ার হয়ে গেছে আচ্ছা এখানে আরেকটা বেশি হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এর কর্ম বিষয়টা কি এটা একটু বলে নেই ম্যাট্রিক্স এর কর্মটা হচ্ছে তোমার সারি ইন্টু কলম সারি ইন্টু কলম অর্থাৎ এটাকে আমরা ম্যাট্রিক্স এর কলম বলি কর্মটা বলি যেমন খেয়াল করো এখানে কয়টা শাড়ি আছে এক দুই তিন তাহলে তার শাড়ি হচ্ছে থ্রি আর কলম কয়টা আছে স্যার তিনটা আছে সো এই ম্যাট্রিক্স এর কম হচ্ছে থ্রি বাই থ্রি বা থ্রি ইন্টু থ্রি বলতে পারো এটাকে থ্রি বাই থ্রি বলে বুঝতে পারছি এখন আমরা যে বিষয়টা জানবো সেটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এর আবিষ্কার কিভাবে হইলো বা গণিতবিদরা কেন চিন্তা করলেন যে ম্যাট্রিক্স আসলে আমাদের জানা প্রয়োজন এর জন্য আমি তোমাকে দুইটা ইকুয়েশন লিখতেছি হ্যাঁ যে দুইটা ইকুয়েশন আমি সাপোজ মনে করলো এরকম দুইটা ইকুয়েশন লিখি টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই সমান এইট তারপর আমি লিখলাম ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই সমান সেভেনটিন ঠিক আছে তো আমি তোমাকে এরকম বললাম এরকম দুইটা ইকুয়েশন দে তো এইখানে আমি যে দুইটা ইকুয়েশন লিখছি যে দেখো এইগুলাকে কিন্তু বলা হয় লিনিয়ার ইকুয়েশন তো এই লিনিয়ার ইকুয়েশন গুলা তুমি অনেক ভাবে সলভ করতে পারবো আর মানে অপনয়ন আছে প্রতিস্থাপন আছে বজ্রগণন আছে তো তাদের সাপেক্ষে তুমি কি করতে পারো এগুলা সমাধান করতে পারো তো এই যে ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স এর সাহায্যে কিন্তু এই ইকুয়েশন গুলা সমাধান করা যায় মানে এক্স ওয়াই এর মান বের করা যায় এক্স ওয়াই এর মান গুলা কি করা যায় বের করা যায় দেখো আমি আমরা যে ম্যাট্রিক্স গুলো একটু লিখি সাপোজ মনে করো আমি এখান থেকে দেখো এইটাকে একটু ম্যাট্রিক্স আকারে সাজিয়ে লিখতে পারি কিভাবে দেখো তাদের যে সহগুলো আছে অর্থাৎ টু ফাইভ থ্রি ওয়াই সরি থ্রি সিক্স ঠিক আছে এই যে দেখো আমি কিন্তু এখানে যে এক্স ওয়াই এদের সহগুলোকে দেখো একটা ম্যাট্রিক্স আকারে সাজিয়ে লিখলাম বুঝতে পারছি তারপরে তাদের যে সহগুলো এখানে যে চলক ছিল চলক কি কি ছিল এক্স ওয়াই সমান সমান কত এইট সেভেন্টি আচ্ছা এই যে দেখো আমি এই দুইটা ইকুয়েশনকে আমরা এইভাবে তিনটা ম্যাট্রিক্স আকারে এখানে সাজিয়ে দিই স্যার আপনার প্রশ্ন আসতে পারে তোমাদের মনে অনেক প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার আসলে কি এটাকে এই দুইটা ইকুয়েশনকে কিভাবে লেখা যায় লেখা যায় অবশ্যই লেখা যায় ঠিক আছে কিভাবে তুমি যদি ম্যাট্রিক্স এর গুণনটা একটু বোঝার চেষ্টা করো ম্যাট্রিক্স এর গুণন আমরা কিভাবে করি এটা আমরা সকলে জানি যারা ক্লাস করছেন তারা হয়তো জানেন আমরা কিন্তু জুম ক্লাসের মাধ্যমে অলরেডি সেই বিষয়টা আলোচনা করছি যে ম্যাট্রিক্স এর গুণনটা কিভাবে করতে হয় ম্যাট্রিক্স এর গুণনটা কিন্তু এই সিস্টেমে করতে হয় 
प्रथम उपादान कत पास प्रथम उपादान कत वाई मैं लिखा जाए फाइव एक्स प्लस समाधान कर प्रयोजन देखें बोझ मैट्रिक्स प्रथम समाधान 
सकल उपादान सहगुणक द्वारा गठित मैट्रिक्स प्रत्येक कलम कलम गुलाफार कर मैट्रिक चेस्ट कर ट्रिक्स मान हम 
আপনি জাস্ট কি করবেন ট্রান্সফার করবেন ট্রান্সফার করবেন তাই ট্রান্সফিক্স দ্বারা সব বছর মনে রাখবে টেক্সটে কি তার ট্রান্সফার করতে হবে কাকে ট্রান্সফার করতে হবে শাড়িগুলাকে কলামকে শাড়িগুলাকে কলামে অথবা কলাম গুলাকে শাড়িতে তাহলে আমরা কি ট্রান্সফার করব শাড়ি কে কোথায় কলামে অথবা এই কলাম গুলাকে শাড়িতে ট্রান্সফার করব যদি আমরা শাড়ি গুলাকে কলাম পরিণত করি অথবা কলাম গুলাকে যদি আমরা শাড়িতে পরিণত করি তাহলে যে ম্যাট্রিক্সটা করিতে হবে সেটাকে আমাদের কি বলা হবে এই ট্রান্সপোস ম্যাট্রিক্স বলা সাপোজ এখানে যে ম্যাট্রিক্সটা আমি লিখছি সেটা দেখেন এই ম্যাট্রিক্সটাকে যদি আমি একটু ট্রান্সফার করি বা ট্রান্সপোস বানাই তাহলে কি হবে আমি মনে করি এটা এ ম্যাট্রিক্স এ ম্যাট্রিক্সটা আছে আমাদের কত টু থ্রি ফাইভ সিক্স এই যে আমরা যে ম্যাট্রিক্সটা চিন্তা করতেছি এটা তো এ ম্যাট্রিক্স তার এখন এর ট্রান্সপোস করলে কি হবে দেখেন ট্রান্সপোস করলে কি হবে আমরা ট্রান্সপোস কিভাবে বুঝবো এই যে উপরে একটা ছোট উপরে টি লেখা থাকে উপরে একটা টি লেখা থাকে ঠিক আছে তা ট্রান্সপোস যদি করি তাহলে স্যার আমি যে শাড়ি গুলা ছিল এটাকে কলমে কনভার্ট করবো তাহলে দেখেন দুই তিন কি ছিল এক নাম্বার শাড়ি এটা শাড়ি বরাবর ছিল না এটাকে এখন কলম বানাই দেন এটাকে কি বানাই দিবেন কলম তাহলে আমরা এই দুই তিনকে কলম আকারে লিখব ঠিক আছে তারপর এখানে যে পাঁচ ছয় আছে এটাকে কিভাবে লিখবো আমরা কলম আকারে এই যে দেখেন এটা হচ্ছে অ্যামেট্রিক্স আর এটি হচ্ছে কি আমাদের তার ট্রান্সপোস ম্যাট্রিক্স দেখেন আমি আবার একটু ম্যাট্রিক্সটা লিখতেছি ম্যাট্রিক্সটা ছিল এরকম মানে ধীরে ইকুয়েশন ছিল এরকম ইকুয়েশন গুলো লিখে রাখি আর টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইজ ইকাল টু এইট ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই সমান ছিল সেভেনটিন এই দুটা ছিল আমাদের ইকুয়েশন আর এখান থেকে আমরা ম্যাট্রিক্স গঠন করছিলাম যে এখানে অ্যামেট্রিক্সটা ছিল এরকম টু ফাইভ আর এটা ছিল থ্রি সিক্স আর এক্স কি ছিল এক্স ওয়াই আর এল ম্যাট্রিক্সটা কোনটা এইট সেভেনটিন ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে একটা রাশি পাইছিলাম যে আমরা জানি এ এক্স ইজ ইকুয়াল টু এল অথবা এক্স ইজ ইকুয়াল টু এন ওয়ার্স এল এটা আপনি এক নং ইকুয়েশন করতে পারে এক নং সমীকরণ তো আমরা এন ওয়ার্স বের করবো এন ওয়ার্স বের করার ফর্মুলাটা আমরা জানি যে প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা যে এন ওয়ার্স বের করার যে ফর্মুলাটা সেটা দেখে লিখে রাখি এন ওয়ার্স ইজ ইকুয়াল টু এন জয়েন্ট অফ এ ডিভাইডেড বাই এ ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথম কাজ হচ্ছে এইটা বের করে করি এই যে এ ডিটারমিনেন্ট चिन्हटा गुण कर बारो माइनस तीन पास पंद्रह তো দেখেন এখানে কত আসে মাইনাসের থ্রি তাহলে আমরা কিন্তু এই যে দেখেন এটার ভ্যালু পেয়ে গেছে এখন আমার স্যার কোনটা দরকার এই যে উপরের এটা অ্যাডজেন্ট অফ এ অ্যাডজেন্ট অফ কে এ দরকার এখন আমরা অ্যাডজেন্ট অফ এ এর বের করবো আচ্ছা এখন আমরা অ্যাডজেন্ট অফ এ বের করি ঠিক আছে আচ্ছা এইখানে প্রথম একটা কথা লিখে নেবেন এমেট্রিক্সের এমেট্রিক্সের সকল উপাদানের উপাদানের সহগুণক গুলি হল ঠিক আছে সহগুণক বের করেন এখানে এম এর টিক্স তাদের ছিল তাদের সবার সহগুণক বের করবেন আপনি দুই এর বের করবেন তিন এর পাঁচ এর ছয় সবার বের করবেন ঠিক আছে আচ্ছা তো প্রথম উপাদানটা কত টু এটার অবস্থানটা কত সান এ ওয়ান ওয়ান এটা আমি প্রথমে আলোচনা করছি এখন দেখেন আমি বলে রাখছিলাম তার সহগুণক মানে কি চিহ্ন সহ অনুরাশি আমরা এখানে যে ম্যাট্রিক্সটা চিন্তা করতেছি টু থ্রি ফাইভ সিক্স এই ম্যাট্রিক্সের চিহ্নটা কিন্তু আমরা জানি যেমন এই যে এখানে আপনি লিখছেন 
আমি এখানে ম্যাট্রিক্স লিখে রাখি টু থ্রি ফাইভ সিক্স দেখেন এই ম্যাট্রিক্সের এটার চিহ্ন প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এরকম আর কি ঠিক আছে এই যে এটার চিহ্ন হচ্ছে প্লাস এটা মাইনাস ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে এটা প্লাস এটা মাইনাস খেয়াল করি পরে দেখেন তাহলে চিহ্নটা জানেন তাহলে উপাদানের এওয়ানের উপাদান কত যে টু টু এর চিহ্নটা কত স্যার প্লাস এই যে দেখেন আমরা প্লাস লিখছি ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে সব অনুরোধ সেটাকে আমরা বের করে বলছিলাম সারি বাদ দিবেন কলাম বাদ দিবেন সারি বাদ কলাম বাদ থাকে কত স্যার দেখেন তো সিক্স থাকে না এই যে স্যার সিক্স তাহলে কত বলো তাহলে এওয়ান মানে হচ্ছে শুধু সিক্স মানে এই দুই উপাদানের সহগুণক হচ্ছে আপনার সিক্স এই যে দুইয়ের সহগুণক হচ্ছে কত স্যার সিক্স তারপরে এ ওয়ান টু দেখেন এটার চিহ্নটা কত স্যার মাইনাস এই যে প্রথমে চিহ্নটা লিখবেন তারপর অনুরোধে লিখেন এখন এই যে থ্রি উপাদানটা আমি চিন্তা করি দেখেন এটার কলম বাদ শাড়িটাও বাদ থাকে কত স্যার এখানে শুধু ফাইভ থাকে থাকে কত স্যার শুধু ফাইভ এই যে স্যার আমি ফাইভ লিখলাম কত হবে স্যার এখানে মাইনাস ফাইভ ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এ টু ওয়ান দেখেন আমরা বের করি এখানে খেয়াল করেন এই যে এ টু ওয়ান মানে এ উপাদানটা স্যার এটা চিহ্নটা কি ছিল মাইনাস ছিল তাই না এটা চিহ্নটা কি ছিল মাইনাস আচ্ছা প্রথমে কি করবেন কলম বাদ তারপরে এটা যে সারিতে আছে সেই সারিটা বাদ দিবেন আচ্ছা এই যে কলমটা বাদ দিলাম এই যে সারিটা বাদ দিলাম তাহলে শুধু দেখেন এই তিন উপাদানটা থাকে কাটেন কলম বাদ সারি বাদ শুধু তিন থাকে তাই না তাহলে এখানে ওটা কি লিখবো থ্রি তাহলে এটা হচ্ছে কত মাইনাস থ্রি তারপরে হচ্ছে এ টু টু সমান হচ্ছে আপনার কত দামটা বাদ দিই এটা বাদ এটা বাদ তাহলে শুধু টু থাকবে তাহলে প্লাস টু সমান হচ্ছে আপনার কত টু এখন আপনি এই অনুরাশি দ্বারা নতুন একটা ম্যাট্রিক্স গঠন করেন তাহলে আমরা কি লিখবো অনুরাশি দ্বারা গঠিত ম্যাট্রিক্স অনুরাশি দ্বারা গঠিত ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে সরি সহগুণক দ্বারা দ্বারা গঠিত ম্যাট্রিক্স তাহলে সহগুণক দ্বারা আপনি ম্যাট্রিক্সটা গঠন করেন সে এবং সেটা দলম আমরা বি তাহলে বি ম্যাট্রিক্সটা কত হয় লিখেন দেখেন এ ওয়ান কত পাইছেন সিক্স পাইছেন তাহলে লিখলেন সিক্স এ ওয়ান টু কত স্যার মাইনাস ফাইভ এই যে স্যার মাইনাস ফাইভ লিখলাম তারপরে টু ওয়ান কত পাইছেন মাইনাস থ্রি এই যে স্যার আমাদের মাইনাস থ্রি আর এখানে কত পাইছে স্যার টু পাইছে এই যে স্যার আমাদের টু এটা হচ্ছে কি স্যার আমাদের সহগুণক যে পাইছি সেগুলোর দ্বারা গঠিত একটা ম্যাট্রিক্স এখন অ্যাডজয়েন ম্যাট্রিক্স বের করার সিস্টেমটাকে তার টাস্কপোস করতে হবে তাহলে এ ম্যাট্রিক্সটা আমরা কি করব টাস্কপোস করব তাহলে সুতরাং বি টি সমান সমান ট্রান্সফার করে দিই তাহলে এই সাইডটাকে কলম বানাই দেন তাহলে কি হবে সিক্স মাইনাসের ফাইভ আর এখানে মাইনাসের থ্রি টু এই যে এটা হচ্ছে আমাদের বিটি এই যে আপনার বিটি এই বিটিটাই কিন্তু হচ্ছে কি বলেন তো অ্যাডজয়েন্ট অফ তাহলে কেমনি বের করলাম আমরা তো সংজ্ঞাটা পড়ছিলাম সেই সংজ্ঞা একটু মাথায় রাখেন একটু মনে করার চেষ্টা করেন আমি কি বলছিলাম যে কোনো ম্যাট্রিক্সের কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের আপনি ম্যাট্রিক্সের দিকে তাকান কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের সকল উপাদানের কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের সকল উপাদানের সহগুণক দ্বারা গঠিত ম্যাট্রিক্সের তাহলে এই যে যে ম্যাট্রিক্সটা ছিল এটার যত আমরা সহগুণগুলো পাইছি এই সহগুণক দ্বারা গঠিত ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোস ম্যাট্রিক্স কেই ট্রান্সপোস ম্যাট্রিক্স কেই অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স বলে তার মানে এই যে যে আপনি বিটি লিখলেন এই বিটিটাই কিন্তু হচ্ছে কি বলেন তো এই এ ম্যাট্রিক্স এর অ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স তো এখন ওই যেটার মধ্যে বসাই দেন ওইখানে বসাই দিলে তো আমাদের কি চলে আসে এ ইনভার্স চলে আসে তাহলে সুতরাং আমাদের এ ইনভার্সটা কিন্তু আমরা বের করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা কোথায় লিখবো এখানে লিখা শুরু করি দেখেন সুতরাং এ ইনভার্স ইজ ইগো ঠিক আছে তোমাদের সূত্র তো জানাই ঠিক আছে এটাকে আমি একটু এইভাবে লিখি ওয়ান বাই এ মডুলাস তারপরে এখানে লিখলাম এডজয়েন্ট এ ঠিক আছে এটাকে আমি তো এইভাবে লিখতেই পারি এডজয়েন্টটাকে বাইরে বাইরে দিলেন আমরা ডিটারমেন্ট কথা পাইছিলাম মাইনাস থ্রি 
আর এই যে অ্যাডজান্ট অফ এ ম্যাট্রিক্স এটা কত স্যার আমাদের এখানে অ্যাডজান্ট অফ এ এই যে দেখেন সিক্স মাইনাস থ্রি সিক্স মাইনাস থ্রি তারপর হচ্ছে কত মাইনাস ফাইভ টু এই যে তার আমরা এ ইনভার্স পেয়েছি এই যে স্যার আমরা এ ইনভার্সটা পেয়ে গেলাম এখন আপনি এন বাসটা এখানে বসাই দিলেই কিন্তু আপনি আনসারটা বের করতে পারবেন এই ইকুয়েশনের মধ্যে এই যে আপনি ইকুয়েশনটা বের করছিলেন এইখানে বসাই দেন এন বাসটা তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা কি ছিল দেখেন তো আমাদের ইকুয়েশনটা ছিল আমাদের ইকুয়েশনটা ছিল তাহলে এ ইনভার্স কতদিন ছিল এটার দরকার নাই যে ওয়ান নং হতে ওয়ান নং হতে অন্য অংশ কটা কি ছিল আমাদের এক্স ইজ ইকাল টু এ ইনভার্স এন আচ্ছা এক্স মানে কত স্যার এক্স ওয়াই এ ইনভার্সটা কত স্যার মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি আর তারপরে ছিল কত সিক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস ফাইভ টু আর এলটা কত স্যার এইট সেভেন্টিন ঠিক আছে এইট সেভেন্টিন ঠিক আছে এখন আপনি হিসাব করেন গুণ করে দেয় ম্যাট্রিক্স এর গুণও তো আমরা পারি ম্যাট্রিক্স এর গুণ করেন জাস্ট এটার সাথে এইভাবে গুণ করবেন মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি আমরা একটু গুণ করে দেখি কত আসে ছয় আর আট গুণ করেন ছয়টা হবে আটচল্লিশ প্লাস মাইনাস মাইনাস তিন সত্রং হচ্ছে একান্ন ঠিক আছে তারপর আবার মাইনাস ফোরটি প্লাস আটে হচ্ছে চল্লিশ আর প্লাস সতেরো তো গুণে চৌত্রিশ হিসাব করেন এখানে একটু হিসাব করে ফেলেন দেখেন কত আসে আমরা যদি একটু হিসাব করি তাহলে দেখেন কত আসে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি উপরে বিয়ে করলে দেখেন কথা থাকতেছে আমাদের মাইনাসের থ্রি আর নিচে থাকে হচ্ছে মাইনাসের সিক্স ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমরা এখান থেকে একটু বেলে পেয়ে গেলাম এখন দশটা আপনি যে মাই ওয়ান বাই থ্রি দ্বারা গুণ করে দেন ভিতরে দেখবেন উপরে ওয়ান থাকছে নিচে টু থাকছে তার মানে এই কোয়েশনটা সলভ করলে আপনি এক্স এর ভ্যালু পেয়ে যাবেন মানে তারপরে যে এক্স এর ভ্যালু পাবেন ওয়ান আর ওয়াই এর ভ্যালু পাবেন কত টু এইটাই কিন্তু আপনার আনসারটা হবে এটা দেখেন তো বুঝছেন কিনা সবাই এখানে আমরা প্রথমে যে বিষয়টা বলছিলাম যে ম্যাট্রিক্স এর কাজ হচ্ছে বা ম্যাট্রিক্স এর কাজটা হচ্ছে ইকুয়েশন গুলো সলভ করা চলকের মান বের করা এটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এর একটা অপারেশন তো আমরা এরকম দুটো ইকুয়েশন দেওয়া ছিল সেখান থেকে আমরা একটা সলিউশন করতেছি কিভাবে সলিউশনটা করব সেই জন্য আমরা এখানে কয়েকটা ম্যাট্রিক্স দিচ্ছি আপনি দেখেন একটা ম্যাট্রিক্স এক্স একটা ম্যাট্রিক্স এল একটা ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ তাদের সহজ গুলো নিয়ে একটা ম্যাট্রিক্স গঠন করলেন আর চলক গুলো নিয়ে একটা আর হচ্ছে ধ্রুব পার্টটা নিয়ে একটা ম্যাট্রিক্স গঠন করলেন তিনটা ম্যাট্রিক্স ভেঙে ভেঙে ঠিক আছে আর এটা যে এই ম্যাট্রিক্স গুলাকে এইভাবে লিখা যায় কিনা এটারও কিন্তু ব্যাখ্যাটা আমি প্রথমে দিয়ে রাখছি না তো আমাদের এটাকে আমরা জানি যে এক সমান এল এটা তারপর প্রথমে দেখছেন তাহলে এক সমান কি হবে এল আচ্ছা তো এখানে আমরা একটু বেশি খেয়াল করেন যেটা বলছিলাম আমরা যদি এখানে ইকুয়েশনটা সলভ করতে চাই তাহলে আমাদের কি দরকার আমাদের দরকারটা হচ্ছে তার এই যে এইন বাসটা দরকার কি দরকার স্যার এইন বাস দরকার এইন বাসটা বের করার ফাংশনই হচ্ছে কি বলেন তো অ্যাডজান্ট অফ ডিভাইডেড বাই ডিটারমিনেট তাহলে আমাদের এই দুইটা মান দরকার হবে যদি আমি এন বার্স বের করতে চাই তাহলে প্রথমত আমি এ ডিটারমিনেন্ট বের করি তাহলে এই যে দেখেন আমি এ ডিটারমিনেন্ট কে বের করতে চাই এই ম্যাট্রিক্সটাকে নিয়ে নেবে কারো লিখলাম তারপরে নিয়ে নেবে বিস্তার করলাম মান চলে আসতো কত দেন মাইনাস কি গুণটা কিভাবে তিচ্ছিন্ন তারা দেওয়া আছে এই দুইটা গুণন আর এই দুইটা গুণন আর মাঝখানে চিহ্নটা কি হবে বিয়োগ হবে ঠিক আছে আসছে কত স্যার মাইনাস থ্রি ওকে আচ্ছা তারপর আছে এন্টান ম্যাট্রিক্স আপনি যদি এন্টান ম্যাট্রিক্স বের করতে চান আপনার ওই ম্যাট্রিক্সের মধ্যে যতগুলো উপাদান থাকবে সবার সহগুণক বের করতে কি বের করতে হবে সহগুণক তাহলে ওয়ান এন দিয়ে এ ম্যাট্রিক্স এর যতগুলো উপাদান আছে সবার সহগুণক গুলো আমরা বের করতেছি যে এখানে কিভাবে সেটা করছি একটু দেখেন সিস্টেমটা হচ্ছে সহভাব মানে হচ্ছে চিহ্ন সহ অনুরাশি চিহ্ন সহ অনুরাশি তাহলে এ ওয়ান ওয়ান এটার চিহ্নটা হচ্ছে প্লাস কত উপাদান যেটা টু এটার উপাদান চিহ্ন হচ্ছে কত প্লাস আমরা প্রথমে দেখছিলাম একদম প্লাসের শুরুতেই প্লাস তারপরে অনুরাশি কেমনে বের করে এখন এটা চিহ্ন সহ অনুরাশি তাহলে এটা হচ্ছে স্যার অনুরাশি পরে যা থাকবে ওটাই তাহলে দেখেন এখানে থাকে কত এই যে সিক্স এইভাবে সবগুলো কি করবেন সগুণক বের করবেন সগুণক দ্বারা সগুণক দ্বারা একটা ম্যাট্রিক্স গঠন করবেন 
ওই ম্যাট্রিক্স এর ট্রান্সপোজ করলে ট্রান্সপোজ মানে ট্রান্সফার সারি টু কলাম তাহলে আপনি কি পেয়ে যাবেন এন্ড জন ম্যাট্রিক্স মানে ওই যে উপরে যেটা দরকার ঠিক আছে তারপর আপনি এখানে মান বসাইলেন মান বসাই যে দেখেন এন্ড বেস বের করে নিলেন এন্ড বেসটা কত 1 বাই মাইনাস 3 সমান হচ্ছে এটা ঠিক আছে তারপর ওইটা আপনি এক নম্বর যে সমীকরণ আপনি লিখছিলেন এখানে বসাই দেন যে x ইকুয়াল টু ইনভার্সাল তাহলে ইনভার্স মান হচ্ছে এটুকু আর l হচ্ছে এটুকু ঠিক আছে তারপরে কি আছে এখানে আমরা কি করছি গুণ করছি এইটার সাথে 6 এর সাথে 8 3 এর সাথে 17 5 এর সাথে আবার 2 এর সাথে আবার 17 গুণ করে আমরা এখানে একটা হিসাব করছি যে কত আসছে উপর হবে -3 নিচে হবে -6 তাহলে আমরা কি পাইলাম যে x বাই y এই ম্যাট্রিক্সটা সমান হচ্ছে কত এটুকু পাইছি তাই না তো এখন দেখেন পরের পার্টটা যে একটু আছে আজ এখানে সলভ করতে হবে আর কি আচ্ছা তো কি পাইছিলাম আমরা এখানে দেখেন এই বাম পাশে কি ছিল আমাদের x y এই ম্যাট্রিক্সটা ছিল আমাদের আর ডান পাশে স্যার কত আছে দেখেন তো মাইনাস 1 বাই 3 মাইনাস 3 আর এখানে কত মাইনাস 6 আচ্ছা এখন আমরা দেখেন তো এটা কি আছে গুণাকার আছে না আপনি এটা গুণ করে দেন তাহলে তো হয়ে যায় তাহলে আমরা গুণ করি তাহলে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি দ্বারা প্রথমে এই মাইনাস থ্রিতে গুণ করেন তাহলে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু ভিতরে আসা কত স্যার মাইনাস থ্রি এই যে আবার মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু মাইনাস সিক্স দুইটাকে গুণ করবেন ঠিক আছে বলছে মাইনাসে মাইনাসে কি হবে স্যার প্লাস প্লাস তো লেখা দরকার নাই থ্রি থেকে এটা দেন তাহলে উপরে থাকে ওয়ান আর মাইনাসে মাইনাস গুণ করলে প্লাস হয়ে যাবে তিন দশ ছয় কাটলেন দুই কিলো এই যে দেখেন আপনি যদি এখানে সলিউশন করেন তার কত বলেন ওয়ান টু আর এই পাশে কি এক্স ওয়াই যখন দুইটা ম্যাট্রিক্স আপনি সমান বলবেন দুইটা ম্যাট্রিক্স যখন সমান বলবেন যে এই ম্যাট্রিক্সটা আর এই ম্যাট্রিক্সটা সমান তখন তাদের অনেক উপাদানগুলো সমান তাহলে এখানে দেখেন এক্স আছে কয় নাম্বার প্রথম আর এখানে প্রথম পনেরো কত স্যার ওয়ান তাহলে এক্স এর মান হচ্ছে ওয়ান আর ওয়াই এর মানটা কত স্যার টু ঠিক আছে তো সুতরাং এখান থেকে আমি বলতে পারি এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান আর ওয়াই সমান সমান টু এই কারণে এটি হচ্ছে আমাদের কি আনসার বুঝতে পারছি আচ্ছা তো এইভাবে আমরা যে কোনো ইকুয়েশন সমাধান করতে পারি কার সাহায্যে ম্যাট্রিক্স এর সাথে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি দুই চলক বিশিষ্ট একটা সমাধানের সমীকরণ গুলার আমরা একটা সমাধান দেখাইলাম তিন চলক বিশ্ব দেখালে আরো ভালো হইতো বাট ওটা হয়তো বা প্রথমে আপনারা বুঝবেন না সেই জন্য আমি দুই চলক থেকে শুরু করছি আমি নেক্সট কোনো সময় তিন চলক বিশ্ব কোনো একটা সমীকরণ সমাধান করে আপনার দেখাবো আচ্ছা এখন একটা বিষয় এই যে আমরা ম্যাট্রিক্স বলতেছি নির্ণয় বলতেছি স্যার ম্যাট্রিক্স আর নির্ণয়কের মধ্যে পার্থক্যটা কি স্যার ম্যাট্রিক্স আর নির্ণায়ক এই দুটার মধ্যে পার্থক্যটা কি স্যার বেসিক পার্থক্যের জায়গাটা কোথায় আচ্ছা এটার জন্য আমার একটু আপনাদের একটা বিষয় দরকার সেটা খেয়াল করে আচ্ছা এটা মুছে ফেলছি না দেখেন আমরা একটা বিষয়ের এখানে যে এম এর টেক্সটা আমাদের ছিল নাকি আপনি দেখেন আমরা যদি মনে করেন এরকম হইতে হবে দুটো সংখ্যা দ্বারা লেখার চেষ্টা করি এ বি সি ডি এরকম যদি হইতো তাহলে দেখেন এটা থেকে সরাসরি একটা সূত্রের সাহায্যে বা একটা ইয়া দিয়ে আপনি এটা করতে পারবেন কিরকম দেখেন আপনি এখানে কি কাজটা করছেন যখন বিস্তার করছে তখন কিন্তু এটার সাথে এটা গুণ করছেন মানে কি ওই যে আমরা যে লিখছিলাম বিস্তার করলাম কি লিখি এডি মাইনাস বি সি অর্থাৎ এটার সাথে এটা গুণ করি তারপর এই দুইটা গুণ করলাম আমরা বি করি তার মানে ওয়ান বাই এডি মাইনাস বি সি আর পরে এইখানে যে এডজেন্ট অফ এম এর টিক্সটা ছিল এই এডজেন্ট অফ এম এর টিক্সটা কেমনে গঠন করছে একটু দেখেন কেমনে গঠন করছে আপনি একটু খেয়াল করেন এম এর টিক্সটা কিরকম ছিল এই যে এম এর টেক্সটা কিরকম ছিল আর এম এর টেক্সটা কেমন হয়েছে দেখেন আগে এই জায়গায় দেড় ছিল এখন দেড় দায়ে কত আসছে ছয় আর এই জায়গায় কিন্তু ছয় ছিল আর ছয় দায়ে কত আসছে 
দেখেন আমরা এখানে কিন্তু তার চিহ্নের একটা চেঞ্জ করে দিয়েছি কি করে দিয়েছি স্যার বলেন তো চিহ্নটা আমরা পরিবর্তন করে দিয়েছি ঠিক আছে দেখেন আগে এখানে থ্রিটা ছিল দশ প্লাসের ফাইভটা প্লাসের ছিল বাট এখানে কিন্তু মাইনাস চলে আসছে মানে এই যে মাইনাস এটা হচ্ছে শর্টখার্ড ওয়েতে আপনি এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করলে যে কোনো ম্যাট্রিক্স এর ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করতে পারবেন খুব সহজে যদি দুইটা সারি পালন থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি এই সূত্রের সাহায্যে খুব ইজি ওয়েতে আপনি যেখানে যে লিখছেন দেখেন এটা টোটালি অসংজ্ঞায়িত হইতো কখন অসংজ্ঞায়িত হইতো যদি স্যার এই যে দেখেন এডি মাইনাস বিসি অর্থাৎ এডি মাইনাস বিসি এটার মান যদি শূন্য হয়ে যেত এই এডি মাইনাস বিসি এটার ভ্যালুটা যদি জিরো হইতো তবেই কেবল এই ম্যাট্রিক্সটা কি হইতো বা এই ম্যাট্রিক্সটা কিন্তু অসংজ্ঞায়িত হয়েছে কারণ আমরা তো জানি দেখেন এখানে কি আছে ওয়ান আছে উপরে ওয়ান আর নিচে যদি এডি মাইনাস বিসি টোটালটার মান তো জিরো আসতো তাহলে ওয়ান বাই জিরো এটার মান তো গণিত জানে না এটার মানটা কি এটার মান হচ্ছে গণিত জানে না অসংজ্ঞায়িত তাই তো আচ্ছা ওয়ান বাই জিরো মানেই কত অসংজ্ঞায়িত তাই না আচ্ছা সো তাইলে এই যে কোন একটা ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স ম্যাট্রিক্স আছে কি না সেটা বোঝার বা নির্ণয় করার ওয়াইটাই হচ্ছে নির্ণায়ক যে এই ম্যাট্রিক্সটা যে এ ম্যাট্রিক্সটা আপনি লিখছেন এখন এই ম্যাট্রিক্স এর এ ম্যাট্রিক্সটার ইনভার্স ম্যাট্রিক বা বিপরীত ম্যাট্রিক্স বা এই যে ইকুয়েশনগুলো সলভ করা যাবে কিনা ঠিক আছে ওইখান থেকে ইনভার্স ম্যাট্রিক্স বের করা যাবে কিনা এটা ডিটারমিন করে ডিটারমাইন করে কি ডিটারমাইন করে নির্ণায়ক ডিটারমাইন করে ঠিক আছে আমি আচ্ছা আমি যদি বলতাম যে টু এক্স প্লাস ফোর ওয়াই সমান হচ্ছে আপনার টেন ঠিক আছে তারপর আবার বললাম ফোর এক্স ফোর এক্স প্লাস এইট ওয়াই সমান ধরেন আমি বললাম যে ষোলো এরকম দুটি এগেশন আমি ধরে নিলাম দুটি এগেশন বললো স্যার এটা সলভ করেন তো এটা সলভ করেন তো আপনি দেখেন এখানে এটার কিন্তু কোনো প্রকার সলিউশন আসবে না আসবে না কেন আসবে না স্যার কারণ হচ্ছে একটা বিষয় খেয়াল করেন আপনি অপনয়ন বলেন বজ্রগুণন বলেন যাই কিছু করতে চান এইটার কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো সমাধান আপনি পাবেন না স্যার এটা আপনি কিভাবে বুঝলেন স্যার আমি নির্ণায়ক ব্যাটা বুঝতে পারি এটা দেখেন আপনি আমি যদি এইটাকে একটু নির্ণায়ক আকারে যদি সাজাই লিখি দেখেন আপনি আমি যদি এটাকে সরি ম্যাট্রিক্স আকারে যদি সাজাই লিখি তাহলে এম ম্যাট্রিক্সটা কত হয় দেখেন তো টু ফোর ফোর এইট আপনি একটু দেখেন আমরা যে এখানে যে লিখছিলাম এ বি সি ডি এরকম আলোচনা করেন তাহলে এটা এ এটা বি এটা সি এটা ডি আপনি এই দুটো একটা গুণ করেন তো আন্তগুণ কত হলো ষোলো চার চারা কত হয় ষোলো তাহলে ষোলো মাইনাস ষোলো সবার কথা এসে জিরো হয়েছে তাহলে দেখেন এই যে এম এর টেক্সটা যে এটা ডিটারমিনেন্টটা যদি কি হয়ে যায় শূন্য হয়ে যায় নির্ণায়ক ব্যালটা যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে তো সেটা অসংখ্যায় থাকে সেটা ইনভার্সমেন্ট টেক্স তাই তখন এটা সমাধান আপনি পাবেন না আর একটা বেসিক বেশি হচ্ছে দেখেন এই দুটা ইকুয়েশনটা কিন্তু সেম এরকম সেম আপনি যদি দেখেন এখানে আছে কত টু এক্স প্লাস ফোর ওয়াই আপনি দেখেন এটাকে যদি বেদারা গুণ দেন এইটাকে বেদারা গুণ দিলে কিন্তু ইকুয়েশনটা পাওয়া যায় তার মানে দুইটা তো সেম ইকুয়েশন তো সেম ইকুয়েশন হলে তো তার সমাধান থাকবে না ঠিক আছে সেম ইকুয়েশন হলে কখনো কি পাওয়া যাবে না তার সমাধান পাওয়া যাবে না সুতরাং এই বিষয়টা আমরা কার সাহায্যে ডিটারমাইন করতে পারি কার সাহায্যে নির্ণয় পেশা আছে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের মূলত নির্ণয়ক এবং ম্যাট্রিক্সের মধ্যে বেসিক একটা পার্থক্য